गुड मॉर्निंग स्टूडेंट तो हम क्लास एट का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट लास्ट टाइम हमने उसमें डिस्कस किया था क्रॉप एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप और हमने सेवन स्टेप पढ़े थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के तो वही को उसी को हम कंटिन्यू करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने सेवन स्टेप्स पढ़े थे आपके एक बार रिमाइंड कर लेते हैं उनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में फर्स्ट था आपका प्रिपरेशन ऑफ सोयल सेकंड सोइंग थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर फोर्थ इरिगेशन फिफ्थ रिमूविंग वेट्स सिक्स हार्वेस्टिंग एंड सेवन्थ आपका था स्टोरेज क्लियर तो फर्स्ट जो है हमारा प्रिपेशन ऑफ सोयल प्रिपेशन ऑफ सॉयल मतलब मिट्टी को तैयार करना ये आपका फर्स्ट स्टेप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहले आप फोकस कीजिए समझने पे और सुनने पे प्रिपेशन ऑफ सोयल मतलब हम क्या करते हैं इसमें मिट्टी को तैयार करते हैं आपने देखा होगा पुरानी हिंदी मूवीज में प्लगिंग करते हुए फार्मर्स को प्लगिंग का मतलब जुताई करते हुए आपने देखा होगा दो हल लेके फार्मर क्या करते हैं खेत की जुताई करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं जो नीचे की जो आपकी अच्छी मिट्टी होती है मतलब आपके क्या होता है कि जब हम खेती करते जाते हैं करते जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है जो ऊपर वाली सोयल की जो लेयर होती है वो अनफर्टाइल हो जाती है मतलब वो इतनी अच्छी उपजाऊ नहीं रहती कि उसमें हम खेती कर सकें तो उस टाइम हम क्या करेंगे नीचे से मिट्टी को ऊपर लेके आएंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लगिंग ओके मैं रिपीट करती हूँ प्लगिंग द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोयल जिसमें हम मिट्टी को थोड़ा ढीला करते हैं और टर्न करते हैं मतलब पलटते हैं क्लियर तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लगिंग एंड टीलिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लगिंग और टीलिंग करने का बेनिफिट क्या है मतलब क्यों करते हैं हम प्लगिंग और टीलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है प्रिपेशन ऑफ सोयल प्लगिंग और टीलिंग करने से जो हमारे नीचे की जो हमारी फर्टाइल सोयल होती है वो ऊपर आ जाती है उससे क्या होता है कि जो हमारा हम जो भी अपनी क्रॉप ग्रो करने जा रहे हैं उनके जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट होगी वो फार्मली पेनिट्रेट करेंगे मतलब बिल्कुल मजबूती से आपकी नई फसल खड़ी होगी अच्छे से क्लियर तो फर्स्ट क्या करता है वो रूट को पेनिट्रेशन में हेल्प करता है सेकंड एरिएशन करता है आपकी एरिएशन का मतलब एयर प्रोवाइड करता है अब हमारी तरह प्लांट को भी ब्रीथ करने के लिए एयर इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी तो उससे आप उनका ब्रीथिंग प्रोसेस ईजी हो जाता है थर्ड वो क्या करता है वो हेल्प करता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अर्थ फॉर्म्स वगैरह जो होते हैं उनकी ग्रो करने में अर्थ फॉर्म और माइक जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपकी सोयल में होते हैं वो सोयल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं उनको फार्मर फ्रेंड्स भी बोला जाता है इम्पोर्टेंट कैसे हैं वो सो so, उसके लिए मतलब फार्मर के लिए सोयल के लिए आपकी क्रॉप के लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है क्या होता है एक तो वो मिट्टी को टर्न करते हैं मतलब मिट्टी में घुसते जाएंगे घुसते जाएंगे और नीचे से जो इम्पोर्टेंट जो मतलब आपकी फर्टाइल सोयल है उसको ऊपर ले आते हैं दूसरा जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो आपकी सोयल को न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस सप्लाई करते हैं वो भी अच्छा होता है ठीक है तो इन सब चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं अपने सोयल को प्रिपेयर करते हैं प्लगिंग करते हैं क्लियर तो फर्स्ट हम यही देख लेते हैं प्रिपेशन ऑफ सोयल फर्स्ट स्टेप ये आपका फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन भी आता है विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देन फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेशन ऑफ सोयल प्रिपेशन ऑफ सोयल में है आपका प्लगिंग एंड टीलिंग प्लगिंग और टीलिंग इसके टू नेम है इसको प्लगिंग भी बोलते हैं और टीलिंग भी बोलते हैं तो ये क्या होते हैं प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोयल क्लियर वो प्रोसेस वो प्रक्रिया जिसमें हम लूजन मतलब ढीला छोड़ते हैं अपनी मिट्टी को और टर्न करते हैं क्लियर अब बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्लगिंग इंपोर्टेंस ऑफ प्लगिंग और इंपोर्टेंस इंपोर्टेंट क्यों है प्लगिंग करना आपके लिए प्रिपेशन ऑफ सोयल करना इंपोर्टेंट क्यों है क्लियर तो इट अलाउ रूट्स टू पैनिट्रेट पैनिट्रेट का मतलब घुसने के लिए पैनिट्रेट डीपली इन द सोयल 
क्लियर किस चीज के लिए डिप्ली कराते हैं टू गेट फार्म प्लांट्स मतलब एक मजबूत फार्म क्रॉप प्लांट आप कुछ भी लिख सकते हैं क्लियर सेकेंड इट हेल्प क्रॉप इन एरिएशन एरिएशन में हेल्प करता है मतलब टू ब्रीथ इजीली मतलब उसको सांस लेने में हेल्प करता है इट इंक्रीज ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड न्यूट्रिय टू सॉइल क्लियर तो ये आपकी इंपॉर्टेंस है कि ये क्या करता है आपकी क्रॉप को अलाउ करता है कि वो डीपली वो डीपली सॉइल में जाए बिल्कुल अंदर तक घुस जाए और एक मजबूत प्लांट हमें दे सेकेंड ये एरिएशन में हेल्प करता है मतलब जो आपकी फसल आपने ग्रो की है जो प्लांट ग्रो की है उसको ब्रीथ आसानी से कर सके वो बिल्कुल और ये हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में जो क्या प्रोवाइड करते हैं आपकी सोयल को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं क्लियर तो प्लगिंग के लिए अब हम देखते हैं क्या क्या टूल है जिनसे हम प्लगिंग कर सकते हैं अभी यही टॉपिक कंटिन्यू है आपका क्लियर तो हम देखते हैं इंप्लीमेंट्स फॉर प्लगिंग प्लगिंग के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट्स हैं क्या क्या टूल हैं जो हम यूज करते हैं क्या क्या मशीन है जो भी हम यूज करते हैं उनको इम्प्लीमेंट्स बोलेंगे तो यहां पे हम यूज करते हैं प्लग हॉय एंड कल्टीवेटर क्लियर तो प्लग हॉय एंड कल्टीवेटर प्लग और होए ये दोनों आपके एंशियन टाइम के टूल्स हैं मतलब जो पुराने जमाने में जो बहुत पहले एंशियन टूल क्लियर जो पहले किसान यूज करते थे खेती करने के लिए सोयल को प्रिपेयर करने के लिए वो आपके प्लग और होए हैं क्लियर तो प्लगिंग में क्या होता था एक लकड़ी का या फिर लोहे का आप समझ सकते हैं आपने देखा होगा जो हल जोतने के लिए यूज करते उसका यूज करते थे उससे हम मिट्टी को टर्न करते थे होए भी एंशियन टाइम का ही टूल है सेम ये उसी तरह यूज होता था इन दोनों के से क्या होता था जैसे कि अगर हम आ, अपनी मिट्टी को प्रिपेयर कर रहे हैं लूज कर रहे हैं तो उसमें जो भी अनवांटेड प्लांट्स वगैरह जो पहले से ग्रो होते थे वो रिमूव हो जाते थे और आपकी सॉइल क्या हो जाती थी टर्न हो जाती थी कल्टिवेटर है ये मॉडर्न टूल है जिसको आजकल यूज करते हैं कल्टिवेटर एक मशीनरी टूल हो गया आपका जिसको आप ट्रैक्टर के साथ अटैच करके कल्टिवेट करते हो मतलब कि उसमें आप टर्न करते हो अपनी सॉइल को क्लियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रिपेशन ऑफ सोइल थैंक यू